in diretta, in diretta dal Circolo Bovisa in Milano con noi Patrizia Salmoiraghi, direttrice del doppiaggio, doppiatrice Buonasera. e soprattutto amica, grande amica di Adriano Celentano. Ciao Patrizia. Ciao Kappa, ciao, buonasera a tutti. E grazie, grazie di essere, di essere qui con noi. Grazie, è un piacere, anzi, grazie dell'invito. Ti, ti rubiamo solo pochi minuti. Che cos'è sì. per te Adriano Celentano? Un mito innanzitutto, un mito sicuramente, una persona splendida perché avendo lavorato con lui per diversi anni eh, ho potuto scoprire tante cose di lui che ovviamente prima da così non ci conoscevamo e quindi non potevo sapere. Eh, lavorare con lui è stato bellissimo, una persona splendida, affettuosa, competente ovviamente, ma è affabile. È stato molto bello lavorare in questa produzione che tutti conoscono, che è Adrian, appunto. Tu hai e... fatto la direzione del doppiaggio di Adrian, sì, quindi sei stata la direzione direz del sì. doppiaggio. Come sì. è, com è successa questa cosa? Come, ho conosciuto, come capitano ho conosciuto, queste cose? Ho capitano, a volte casualmente. Vabbè, io faccio direzioni di doppiaggio da tanti anni. E, boh, probabilmente sono stata selezionata, non lo so. Per cui mi sono ritrovata in uno studio di doppiaggio di Milano eh, grazie a, mh, a questo studio appunto, che ho conosciuto Claudia prima e, mh, che mi ha fatto un po' di domande, ha indagato un po' probabilmente su che tipo fossi eccetera e, e poi ho conosciuto Adriano nel pieno del lavoro subito perché prima di registrare tutti gli altri personaggi abbiamo registrato tutta la parte di Adriano quindi già dal primo momento, dal primo giorno, dal primo minuto, secondo siamo entrati in sintonia Ah, perché bello, lui va bene. E com'è com lavorare con Adriano? Raccontaci, raccontaci qualcosa. È una persona molto rispettosa perché ovviamente lui è il regista di Adrian, io la direttrice di doppiaggio. Abbiamo scelto insieme tutte le voci, quindi scelte tra Milano e Torino, nel senso che gli abbiamo proposto eh, più voci per ogni personaggio, poi insieme abbiamo deciso quale scegliere. Insomma, quindi c'è stato un bel mix Milano-Roma. Molto bello. E, lui, diciamo, eh, mi ha messo subito in chiaro e mi ha detto: Io sono un regista, ma tu sei la direttrice, quindi hai voce in capitolo, vai tranquilla, ritieniti libera di esprimerti come fai sempre nel tuo lavoro. E quindi già questa cosa è stata fantastica perché mi ha messo subito a mio agio. E poi lui è impossibile che non ti metta a tuo agio perché è una persona incredibile, cioè è un professionista ma è anche e soprattutto una persona, una persona quindi mh, è molto comunicativa, rispettosa, molto rispettosa, è entrato in sintonia subito con tutti i doppiatori e è stato divertentissimo lavorare con lui, divertentissimo, cioè faticoso perché quel lavoro era una mole infinita, tantissimi personaggi così, però cioè, la fatica non la sentivi, ore e ore in sala di registrazione, in sala di doppiaggio, ma sai non sentirli? perché è stato fantastico. Queste ore e ore in sala di registrazione, si dice che lui veramente sia, abbia dei tempi biblici per fare, <ride> per fare <ride> certi lavori, è vera questa cosa? Magari vi teneva sino a tarda notte in, in studio, no, no, oppure no, perché... c'erano degli orari umani? Sì, c'erano degli orari umani, anche perché lui arrivava sempre dopo le due e mezza, perché prima c'era Beautiful in televisione, e lui oh. adora Beautiful. Sì, Davvero? proprio un fan di Beautiful, sì sì sì, e infatti ha scelto anche una voce di Beautiful, il personaggio era Nick e lo voleva a tutti i costi, insomma, per cui è stato inserito lui nel cast. guardava lo Beautiful e dopo e poi arrivava in studio, arrivava in studio sì, con... sì. tipo ah, verso le tre meno un quarto, così le tre, diciamo più o meno, e poi si iniziava a lavorare, ovviamente i tempi biblici non ci... Cioè, era, diciamo, avevamo dei tempi molto umani, ecco, certo, in modo certo. che il doppiatore non si sentisse pressato, ma dei tempi giusti per doppiare bene il personaggio come lo voleva lui. Quanto, quanto è lui... durato poi il periodo di doppiaggio di, di una serie come Adrian? Eh, allora, di... diciamo, se fosse stato un altro cartone animato i tempi sono un po' più strettini, no? Sì. Invece qui, insomma, si doveva fare il capolavoro e quindi si, stava più, eh, si entrava più nel dettaglio, non che il resto viene trascurato, ci mancherebbe, però, insomma, i tempi erano un po' più morbidi diciamo rispetto al consueto e ehm, 
dunque cosa stai hai dicendo av- scusami sono no, te- tu <ride> poi hai avuto modo poi di eh, sentire Adriano dopo la messa in onda del cartoon quali sono state le sue sensazioni le sue, i suoi pensieri se era soddisfatto del lavoro se avrebbe fatto qualcosa di sì. meglio no no lui era molto po- soddisfatto del doppiaggio era molto soddisfatto e contentissimo di tutte le voci di tutti i doppiatori eh, come ti dicevo per tornare a prima eh, noi si faceva più o meno dalle 3 alle 7 e mezza 8 tutti i giorni però prima lui ha registrato tutta la sua parte ci abbiamo messo più o meno tre mesi non tutti i giorni eh, comunque lui aveva anche tre parti tra impegni. l'altro giusto? Aveva sì sì parti. lui aveva tre parti Adriano ovviamente e poi aveva la Befana che era il vecchietto il trucco e poi la Volpe la Volpe una specie di Sirano de Bergerac insomma no? sì, cui, sì, 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 che sì, parlava sì. in prosa bellissimo e quindi tra prima ha voluto fare la sua e poi dopo poi tutte le altre parti. Sua, sì. Poi dopo magari abbiamo rifatto delle sue battute, una volta incisi gli altri personaggi, magari qualcuno era in sottotono, cioè abbiamo aggiustato un po' il tiro, insomma. Ecco. Però lui è stato straordinario. E, Sei rimasta ancora in contatto con Adriano oppure... Sì, 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 sì. Sì, sì perché dopo, di... la, sì, dopo la fine del doppiaggio ci sono state delle integrazioni. Anch'io ho fatto dei personaggini qua e là, ma non volevo fare parti grosse perché facendo direzione è meglio stare dall'altra parte. Però lui ha insistito perché io facessi il personaggio Margherita, che era la segretaria un po' svampitella del sindaco di Milano, che era Massimo Corvo, eh, doppiatore di Jean Reno, insomma storico anche lui. E, e, come dire, <ride> è stato troppo divertente, insomma, sì, non... sì, 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 ci siamo sentiti dopo, abbiamo fatto queste integrazioni e dopodiché no, il cartone una volta mixato partito con lo show l'anticipazione che tutti conosciamo è andato in onda poi può essere piaciuto o non piaciuto insomma poi come tutte le cose possono piacere o non piacere, piacere o non, non piacere. Ne entriamo nel merito nel merito no ma figurati cose, sei, sì, poi... dal mio punto di vista per me è stato un bellissimo lavoro e, e... un lavoro un po' che differente dire, rispetto sì. anche a quello che la televisione ci propina certo certo il tuo Adriano Celentano cantante invece come lo un cantante che ti piace? Lo... Sì, sì, moltissimo, <ride> sì, sono una fan di Adriano sempre, Celentano da sempre. L'hai sempre seguito anche sì. da, questo, da questo punto di vista. Sì. E qual è la tua canzone preferita di Adriano Celentano? Se si può. Mi piace tantissimo Viola. Viola? Soli nella canzone. Perché questo, questo ricordo così? So, eh, perché forse è la prima canzone di Adriano Celentano che ho sentito da ragazzina e aveva un'armonia così dolce, così bella, non so, mi è entrata proprio, mi è entrata nel sangue questa canzone, tanto è vero che gliel'ho chiesto un giorno e me l'ha canticchiata anche lì così dal la canticchiata? <ride> sì, sì, ecco, sì, è sì. capitato magari che appunto facesse qualcosa? Ma Adriano, diciamo, ogni tanto si alzava dalla poltrona e ballava il tip tap, per esempio, <ride> sì, 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 devo sgranchirmi, e faceva un bel tip tap, eh, quindi ah, applauso sì. di tutti sì 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 stupendo ah, bene, bene. Eh, mi sempre molto attivo poi lui socializza, socializza con tutti perché è rimasto sì. proprio quel ragazzo lui è un ragazzo di quartiere, cioè non invecchierà proprio. mai non invecchierà mai cioè non Adriano è quella questo, cosa lì questo sì. ce, ce lo auguriamo ti è capitato sì, di sentirlo recentemente oppure no? Recentemente ci siamo fatti gli auguri di Buon Natale e di Buon Anno. Ah, beh, quindi. E poi gli questo... ho fatto gli auguri per il suo compleanno, che è il 6 gennaio. Non è che ti ha chiesto di ridoppiare un altro cartoon per caso, no? Perché noi siamo no. un po' tutti. No, peccato, perché gli avrei detto subito di sì. Eh, sì, sì. sì. Secondo te lo farà o no? Perché si, ci, si diceva queste cose, si dicevano. Ma secondo lui... me lui ha dei progetti, però, non, per il momento top secret. Top secret. Però eh, Adriano è uno che non si ferma mai, assolutamente. Non si ferma mai di fronte. E l'Adriano Toro invece come lo vedi? Ti, fa, ti faccio un po' un terzo grado. Sì, eh. Ma figurati, no? mi è sempre piaciuto, anche come attore. È sempre divertente. Poi, ok, lui, Adriano è quella cosa lì. Ci sono dice, ma non mi piace, sai, c'è chi dice, ma insomma, lui è sempre un po' se stesso. Lui è se stesso, cioè sempre. Eh, però set, sa sempre. interpretare molto bene i ruoli che gli vengono proposti, secondo me. Eh, sì, I film anche sì, sono sì. molto divertenti, e li, li conosco tutti, li ho visti tutti. Eh, sì, Quindi sì. nella mia famiglia tutti siamo fan di Celentano. Tutti siamo fan di Celentano. Eh sì, non potrei mai dirti niente di negativo di Adriano. Noi perché... abbiamo organizzato questo evento qui al Circolo Bovisa di Milano, dove eh, si chiama Milano con Adriano, ti accennavo precedentemente, c'è un raduno di 
di tutti gli appassionati di Adriano Celentano abbiamo, fatto anche, abbiamo allestito una mostra molto importante per chi volesse venire a vederla, c'è tempo fino a stasera tardi tardi, e ci sono questi intermezzi con personaggi come te che non finiremo mai di ringraziare per, perché anche grazie a personaggi come te che ci arrivano delle emozioni. Grazie, grazie, ma grazie anche a voi che Poi dedicate ad Adriano Celentano. Eh, un person, una doppiatrice nel tuo lavoro ci ha regalato tante emozioni anche con tanti personaggi che hai doppiato anche prima di Adrian personalmente ah, sì, ti ho seguita, ti ho seguita sì. anche in altre, in altre occasioni ho sempre apprezzato tantissimo la tua, la tua, la tua professionalità eh, chiuderei chiedendoti un'ultima cosa abbiamo visto Adriano in tutte le sue vesti l'Adriano showman secondo te è il miglior showman che abbiamo mai avuto in Italia? secondo me sì Secondo sì. me Adriano è fantastico, sì, 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 come showman. Non ce ne so. Quindi è in grado, non... perché personaggio in grado di recitare, cantare, ballare, sa fare tutto. Sì, sì, lui sa fare Quindi... tutto, Adriano, sa fare esatto. tutto. In più è una bella persona. È una bella persona e questa sì. è, la, è la cosa sì, più sì. importante. È un grande artista e una bella persona. E, e questo... poi è bellissimo vedere anche questo amore che Claudia ha per Adriano, la sua vicinanza sempre costante. Sempre, sempre insieme. È sempre stata tanti. presente, sì, sì, molto affettuosa. Quindi lei lo, lo, lo teneva d'occhio durante le, anche durante le... No, ma non è il termine giusto, lo teneva d'occhio, era presente. No. Poi lei aveva da fare, telefonate. Forse cioè. lo... Sì, sì, sì. Perché non voleva questo anche molto, che si stancasse troppo. È molto insomma. bello in un, in un matrimonio che ci sia anche questo rapporto dopo tanti anni. Eh. Non è facile. Sono bellissimi eh, da è, vedere i loro due Non è assolutamente sono facile. Sì. Patrizia, carini, sì. eh, io a nome di tutta la Celebre TV, di tutto il Fans Club, il celebre, volevo ringraziare, eh, di tutta l'organizzazione di Milano con Adriano, volevamo ringraziarti, sei stata carinissima, è stato gentilissima. È un e ci auguriamo di averti magari anche altre volte ospite in qualche così, invenzione che ci faremo e che avremo noi in futuro. Patrizia, grazie anche a nome di tutto il Circolo Bovisa e alla grazie prossima. A te, grazie. grazie mille, grazie buona serata e buon proseguimento. Grazie. Ciao a tutti, ciao. Viva Adriano!